Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel. Today in this video, I'll talk about uh, the concept of morphology in linguistics. So morphology is the uh, internal branch of linguistics that deals with the words. The minim minimal unit of morphology is morpheme. The basic definition of morphology is the study of forms. Forms means word can be form ho sakta hai. Uh, it can be a, a form of a thing. Okay, so uh, let's begin with the concept of morphology. Now talking about the background of morphology, so the term morphology is literally used in a biology. Ye biology may use hota tha, but since the middle of the 19th century it has also been uh, used to describe the type of investigation that analyzes all those basic elements used in a language morphology ka asal mein matlab ye hai uh, pehle to ye a word hai jo biology mein use hota tha uske baad then in late 19 or middle 19th century mein english mein ye incorporate hua ab morphology ka jo typically matlab hai ek word hai uske sath kitne elements jude hue hain Okay, let's discuss it and then you people will get the grip on it. Then coming towards the definition, the term morphology refers to the study of forms. Simply, it is the study of forms. Here the forms means the basic elements. Now basic element ka matlab ye hai ke whenever you people are uh, typing words, uh, words se phir sentences bante hain, to wo sentences jo hai syntax mein aate hain. But now in this video I'll just only talk about morphology. Aap log jab words likhte ho, jaise ke for example ek word hai elements. Element alag word hai aur s iska alag basic element hai. Thik hai? To ye morphemes hain, do morphemes ho gaye. Talking uh, about the history of this word a bit, to uh, morphology jo hai wo Sawahili language se nikla hai aur ye ek African word hai, matab African language hai. To uh, jab isko incorporate kiya gaya English language mein, to it is having a bit of the similarities. Talking about the morphemes, to morphology mein ek minimal unit hai, usko morpheme kehte hain. Ab hamaye paas ek stem morpheme hai aur uh, and then we have the affixes or infixes. So, the stem morpheme hai, jase ke element hai, thik hai, to wo stem ho gaya. Or, jo or morphemes hai, inflectional or whatever, to we can add S, E, D, uh, L, Y. These are the things that are bound morpheme. Or stem morpheme is always the free morpheme. Morpheme is a minimal unit of meaning or grammatical function. Morpheme जो है हमारे पास वो एक minimal unit है morphology का और जब हम एक word लेते हैं element उसके साथ हम और चीज़े incorporate करते हैं और elements s और ed तो ये एक minimal unit है इसके साथ we can add a lot of things, a lot of words, a lot of letters now talking about the explanation तो we can consider that English word forms such as talks, talker Talker kya hota hai? Talked and talking must consist of one element. Talk. Talker nahi hai isme. Thik hai. S hai, ed hai, ing hai. Hum ye cheeze jab add karte hain. To ye other elements, four elements ban jate hain. S, ed, ing and things like that. Thik hai. Samajh aari hai. Ek to stem morpheme ho gaya na. Wo hai talk. Then adding other uh, things like derivational morphemes or inflectional ones so we have elements ban jate hain. so all of these elements are described as morphemes idhar tak samajh aa gayi hai units of grammatical function include forms used to indicate past tense or plural theek hai past tenses mein agar ed lagaya hai to wo hai past tense plural ke liye hum log s lagate hain continuation of something or continuous form ke liye ing lagate hain that even comes as a gerund form my pass ek word ki example hai jaise ki renewed now it consists of one stem word wo new hai re jo hai wo hamare paas aa gaya a prefix and then we are having a past tense by including ed renewed to so, ed hamare paas past tense aa gaya jisko hum log derivational morpheme kehte hain talking about another word jaise ki hamare paas tourists hai theek hai tour ek hamare paas stem word hai then we have ist that is another unit of grammatical function then we have s at the end that is 
इज़ दी इन्फ्लिक्शनल मॉरफीम तो हमारे पास आई एस टी हो या एस हो तो इनके ग्रामेटिकल फंक्शन डिफरेंट हैं बट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स कम्स अंडर दी बाउंड मॉरफीम क्योंकि आई एस टी और एस आप लोग कहीं पर भी ऐसे ही नहीं लिख सकते यू हैव टू अटैच दीज लेटर्स टू सम स्टैम्प वर्ड वी हैव टाइप्स ऑफ मॉरफीम्स इट इज़ डिवाइडेड इन टू टू फ्री मॉरफीम एंड बाउंड मॉरफीम के फर्दर कैटेगरीज हैं जैसे कि फ्री मॉरफीम में लग्जगल मॉरफीम फंक्शनल मॉरफीम और बाउंड मॉरफीम में डिराइवेशनल मॉरफीम इन्फ्लिक्शनल मॉरफीम आ जाते हैं सो टॉकिंग अबाउट द फ्री मॉरफीम इसका मतलब ये है कि वो जो स्टैम्प वर्ड होता है दैट कैन स्टैंड लोन यू कैन राइट द वर्ड वर्ड और स्टैंड और वट एवर यू फील लाइक द इंडिपेंडेंट मॉरफीम्स ठीक है मॉरफीम्स में हमारे पास लेग्जिकल मॉरफीम है जैसे कि हम लोग नाउन एडजेक्टिव्स वर्ब और एडवर्ब के वर्ड्स लिख सकते हैं इंडिपेंडेंटली दे कैन स्टैंड अलोन फॉर एग्जांपल द वर्ड ब्यूटीफुल ठीक है तो मैं ब्यूटीफुल लिख सकती हूँ गॉर्जियस लिख सकती हूँ बट इफ़ आई से ब्यूटीफुली तो अब ब्यूटीफुल को अलग करके एल वाई मैं किसके साथ लिखूँ ऐसे ही तो मैं नहीं लिख सकती ना बोल सकती हूँ तो दैट्स वाई दीज आर दी लेग्जिकल मॉरफीम्स लेग्जिकल जो है निकला ही लेग्जिकॉन से है इसका मतलब है वर्ड जैसे कि हम लोग डिक्शनरी को भी लेग्जिकॉन कहते हैं तो लेग्जिकल मॉरफीम्स जो हैं दे कैन स्टैंड अलोन बिकॉज दे आर दी स्टेम वर्ड्स आई होप दिस इज क्लियर फॉर नाउ मेक इट मोर क्लियर आई हैव फ्यू एग्जाम्पल सच एज गर्ल मैन हाउस टाइगर साड लॉन्ग वाइट हेयर वी हैव फ्यू अनाउंस Uh, and then we have uh, adjective as well. We have adverb as well. Girl, man, house, tiger. जो है हमारे पास noun हो गया. Add is an adjective. A long हमारे पास adverb हो सकता है. If I use it in a sentence like he won't be long. वरना ये adjective के लिए भी के साथ भी use हो सकता है. And white is also an adjective. So we can add new lexical morphemes to a language rather easily. so that they are uh, treated as an open class of words I hope you people would be clear so far coming towards the functional morpheme ab functional morphemes be free morphemes hai but it is a uh, very different from the lexical ones lexical to pura ek word hota hai noun adjective verb adverb but uh, functional morpheme mein hamare paas prepositions hai conjunctions hai pronouns hai articles hai to hum log agar dekhe ki ye jo conjunctions hai hum log conjunctions use karte hain independently prepositions use karte hain independently article uh, hum use karte hain start of सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली प्रोनाउन यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली सो फंक्शनल मॉरफीम इज दी इट डज नॉट कम अंडर दी बाउंड मॉरफीम वेयर आज इट कम्स अंडर दी फ्री मॉरफीम कुछ एग्जाम्पल हैं कंजंक्शन की प्रपोजिशन की बट बिकॉज ऑन नियर अंडर आर्ट इन दैट इट दैम एक्सेट्रा प्रोनाउंस अगर डालते हैं तो ही शी इट कैन दे दैम ये डाल सकते हैं Coming towards the bound morpheme, so they can not independently stand alone, and they are typically attached to another form, like a stem word के साथ attach किया जाता है. These are classified into two types. One is the derivational morpheme, and the other is the inflectional morpheme. Uh, let's study the first derivational one. तो ये भी हमारे पास ये bound morpheme में आते हैं. They are attached to specific words. इसमें suffix, prefix, infix और uh, affixes as a whole कहा जाता है. और इनको uh, circum affixes भी कहा जाता है. So let's discuss each one of it. सफिक्स हमारे पास वर्ड के एंड पे लगता है और प्रीफिक्स हमारे पास वर्ड के स्टार्ट में लगता है इन फिक्सेस आर द वर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड इन इन अ वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स को एज अ होल एफिक्सेस कहते हैं नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सर्कम फिक्सेस तो वो अगर एक वर्ड में सफिक्स भी है प्रीफिक्स भी है तो उसको एज अ होल सर्कम फिक्सेस कहते हैं हमारे पास डिराइवेशनल मॉरफीम में फंक्शनल uh, शिफ्ट भी आता है जैसे कि अगर एक नाउन है तो वो या एक एडजेक्टिव है तो वो नाउन में कैसे चेंज होता है और एक नाउन है तो वो एडजेक्टिव में कैसे चेंज होता है वर्ड है या एक सेंटेंस है चीट या वी से दैट ही इज़ चीटिंग तो वी कैन चेंज इट इट नाउन जैसे कि ही इज़ अ चीट दैन दिस नाउ चेंजेज इन द नाउन वी हैव अनदर वर्ड लाइक 
good and this is the adjective so it changes into the noun uh, as goodness traditional morpheme ke hamare paas aur bhi examples hain for example ish in uh, in foolish and ly in quickly meant in the payment so these are the prefix and 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 the word infix is like when when we add a word um, into a proper word like singapore so singa bloody poor or uh, absolutely so uh, apps are goddamn lutely okay so these are the infixes another word type that is inflectional morpheme so ye bhi bound morpheme mein aata hai ye koi apna word nahi banata and this is a called inflections is slightly different from derivational morpheme such as it indicates the grammatical function of a word my pass har word order ke jitne bhi types hain wo inflections attach kiye jate hain jaise ki we have four inflections inflections noun verb adjective mein ab kaun kaun se aate hain noun mein do hain ek s hai aur ek सिंपल एस है और एक अपोस्ट्रफी वाला एस है देन वी हैव अ वर्ब वी हैव सिंपल एस देन आई एन जी देन ई डी एन ई एन ई एन एज दी पास पार्टिसिपल ई डी इंडिकेट्स दी पास टेंस आई एन जी इंडिकेट्स दी जेरॉन्ड एन एस सिंपली इंडिकेट्स दी सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव में वी आर हैविंग टू कैटेगरीज वन इज़ दी कंपेरेटिव एंड वन इज़ दी सुपर लेटिव ई आर जो है जैसे हम लोग कहते हैं गुडर एंड गुडेस्ट तो ई आर इज़ दी कंपेरेटिव एंड ई एस टी इज़ दी सुपर लेटिव तो ये हमारे पास इन्फ्लिक्शनल मॉर्फीम्स आ गए हैं होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार द नेक्स्ट वी हैव इज दी मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ना वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लिक्शनल मॉर्फीम एंड द डिराइवेशनल मॉर्फीम सो इन्फ्लिक्शनल मॉर्फीम नेवर चेंजेस द वर्जन ऑफ अ वर्ड नेवर चेंजेस द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड एंड इन डिराइवेशनल मॉर्फीम इट चेंजेस द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड फ्राम नाउन टू एडजेक्टिव एडजेक्टिव टू नाउन और एड वर्ब टू वर्ब और वट एवर ये डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लें वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम इन मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन द मेन प्रॉब्लम इन मॉर्फोलॉजी इज दैट वेन एवर वी चेंज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड और दी कैटेगरी ऑफ अ वर्ड सो वी एड इन फिक्सेस प्री फिक्सेस और एज अ होल अफेक्सेस आर इंक्लूडेड सो समाइम्स देर आर देर आर वर्ड्स दैट does not contain a such bound morphemes and and still they change their category as as this word man and that changes into men like only the middle letter is changed from a to e now there's another word like sheep the ruler of sheep is sheep and the ruler of fish is fish so now there is a the concept of zero morpheme or a null morpheme The next concept in morphology is the morph and allomorphs. So morph is the phonetic transcription of morphemes. हमारे पास morphemes हैं या words हैं उसका just phonetic transcription जो है उसको morph कहते हैं The collection of morphemes is termed as allomorphs. मॉरफीम जो है उसको एक वर्ड है उसके साथ अटैच किया जाए कोई और इन्फ्लेक्शनल या बाउंड मॉरफीम तो ये मॉरफीम के टाइप्स हैं दैन इसको टिपिकली फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में अगर चेंज कर दिया जाए तो उसको मॉर्फ्स कहते हैं और एलो मॉफ्स मॉरफीम्स को कलेक्टिव यूनिट में रखा जाए तो उनको एलो मॉफ्स कहते हैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई बी मीटिंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टेल दैन टेक केयर अल्लाह हाफिज़